Brigada Connection. Brigada Connection. 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 Brigada. Brigada. Connection. Connection. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo via www.brigada.pa Suma sa inyo na ang Brigada Connection! Brigada! Brigada! Connection! Connection! Araw ng Huwebes mga kabrigada Oktubre a 15, 2020 Pagbabalitang hatid sa atin ng Power Cells Herbal Capsule ng Drive Max Plus Herbal Capsule NutriCleanse at ng Guard C Calcium Ascorbate Ako po ang inyong Brigador Brigada Glenn Parungaw at sa ating paunang balita Brigada! Brigada! Connection! Connection! Mga kabrigada, masayang ibinalita ni Sekretary Carlito Galvez Jr. kay Pangulong Rodrigo Duterte ang umanoy pagbabago ng ugali ng mga local chief executives sa pagpapatupad ng health protocols sa gitna ng COVID-19 pandemic. Sa televised briefing kagabi, sinabi ni Galvez na maraming mga local officials ang nagbago na ng ugali at naging seryoso sa paglaban sa COVID-19. Patunay umano dito ang pagpapatupad ng mga LGUs nung tinatawag ho na test, trace, isolate at treat strategy kung saan mula saan sa 32,000 COVID-19 cases na dati ay naka-home quarantine ang nailipat na sa mga designated isolation facilities. Sinigundahan din ito ni Interior Secretary Eduardo Año at sinabing naging mas aktibo ngayon ang mga alkalde sa kanilang pandemic response. Uh, kung dati po ay alanganin sila, ngayon ang alam nila kapag kamataas yung COVID nila, hindi sila ibuboto ng mga tao. So ngayon po talagang kumikiro sila. Mga kabrikada, yan po ang tinig ni Interior Secretary Eduardo Año. Connection. Tanggapin na natin ang report ng ating mga kapatid na himpilan. Connect tayo sa Brigada News FM sa Cagayan de Oro. Isa hong miyembro ng NPA ang patay at isang sundalo naman ang sugatan sa sunod-sunod na bakbakan dyan sa Bukidnon. Si Brigada Alden Bacal sa detalye. Brigada Alden, ibrigada mo! Bong Kabuntagon, Pilipinas Sa pangunahing balita Patay ang isang miyembro ng NPA Yung Nubi Bosami habang sugatan naman Ang isang sundalo sa sunod-sunod na bakbakan Sa Interland Areas ng Quezon Bugidnon Ayon kay 88 Infantry Battalion Philippine Army Commander Lieutenant Colonel Franklin Fawik Na unang nakasagupa ng militar Ang dalawampung miyembro ng mga rebelde Sa bayan ng San Fernando kung saan Nagresulta ito Sa pagkasawin ng isang Vice Commanding Officer Ng Platoon 1 Guerrilla Front Malayag Pinanginiwalaan naman Na may apat pa Ng mga rebelde Ang naitalang kasualidad Base sa payag Ng mga sibilyan Sa naturang lugar Nakasago pa rin Ng militar Ang aabo Sa tatlong pong Miyembro Ng mga rebelde Sa bayan ng Quezon Ang nagresulta naman Sa magkasugat Ng isang sundalo Matapos pinasabugan Ng isang landmine Kagad dinala Sa Kambi Mangilisa Station Hospital Dito sa Cagayan Duro Ang nabanggit Na sundalo At nasa stable Na ngayon Na kon- Condition. Ah, tuloy-tuloy ito kami kasi nakabul na may mga wounded at uh, namumortor namin. May mga areas na kami tinitingnan ulit. Uh, itutuloy namin pag hindi namin uh, titigil, titigilan itong paghahabol sa kanila. Uh, may quick kami ngayon dahil opensiba na kami. Uh, binigyan na namin silang time na mag-surrender noong August hanggang September. Si 88 Infantry Battalion, Philippine Army Commander Lieutenant Colonel Franklin Fabic sa parayam ng Brigada News FM, Cagayan de Oro. Brigada! Brigada! Connection! Connection! Live Geekan sa Gateway to Mindanao, Cagayan de Oro City, alang sa Brigada Connection Nationwide. Kini si Kabrigada Alden Bacal sa 102.5 Brigada News FM, Cagayan de Oro. The Music and News! Oh, Flavity! Brigada! Brigada! 
Wala dyan sa Cagayan de Oro, connect tayo ng General Santos. Ang Region 12, mayroon hong karagdagang 37 na COVID-19 cases at 28 na mga nakarecover. Si Brigada Attorney Khan Palieke sa Balita. Brigada Attorney Khan, ibrigada mo! Republic Mayung Bundag Sumampa na Sa 1,938 Ang COVID-19 cases Sa Region 12 Matapos natagdagan Nang 37 Nitong Miyerkules October 14, 2020 Ayon sa latest update Ng DOH 12 Sa bagong nagpositibo Dalawang po Rito mula sa Jansan, walo sa South Cotabato, pito sa Cotabato City, at ikiisang kaso mula sa Sarangani Province at North Cotabato. Habang umakyat na sa 1,312 ang total recovery sa COVID-19 sa Region 12, matapos gumaling ang 28 pasyente sa bagong nakarecover, tigpito mula sa South Cotabato, at Kota Bato City anim mula sa Jansan lima mula sa Sultan Gudarat at tatlo mula sa North Kota Bato nadagdaga naman ang dalawa ang bilang ng mga nasawi sa sakit kung saan nagmula mga ito sa Kota Bato City ito mas pa sa 54 ang total deaths sa COVID-19 sa Region 12 sa Kasalukuyan nasa 570 one ang mga COVID-19 active cases sa rehiyon 12 Connection live Dikandiri sa the home of the champions General Santos City Alang sa Brigada Connection Ito ang kaliweteng hindi marunong mga liwa Brigada at Tonikan sa Diyang Matagmahal SM Sana all Malieke sa 89.5 Brigada News of Femme to Jansan From News of News Authority Mula dyan sa Jensan, connect tayo ng Cebu. Dalawa ho ang patay. Samantala, isa naman ang missing sa nangyaring pagbaha dyan sa Cebu City. Si Brigada Raul Del Prado sa report. Brigada Raul, ibrigada mo! Mayong buntag, Luzon, Visayas o Mindanao. Sa aming namungunang balita, patay ang dalawang individual sa matalang isa ang missing sa nangyaring pagbaha sa Cebu City dahil sa malakas na pagulan noong Martis ng gabi. Ayon kay Ramil Ayuman, officer in charge ng Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office na si Labiano de Tuya, 85 taong gulang, residente ng sitio Creekside, Barangay Luriga, San Miguel, ay namatay matapos madulas sa agdana ng kanyang bahay na pinasok ng baha at nauntog ito dahil ng mawa ng malay at nalunod dagdag nito nag viral ang video ni Leonardo Kakauto apat na putra siyam na taong gulang resident ng sito Tarkom Barangay Busay na pinaniniwala ang lasing ng tumawid sa spillway at nahulog na naging dahilan na matangay na malakas na agos ng baha. Sa matalang hanggang ngayon ay patuloy pa ang search and retrieval operation sa missing na si Hansel na yun doon labing anim na taong gulang na sinasabing na lunod sa tubig Baha. Base sa talaan ng CDRRMO, ang mga lugar sa lungsod na binaha ay ang Kamputhaw, Apas, Palang Bato, Talamban, Sabatira, Tepadilya, Lahog, Loriga at Bakayan. Live, gikan na diri sa Queen City of the South, Cebu, Cebu. Alang sa Brigada Connection, kini si Brigada Raul Del Prado sa 93.1, Brigada News FM Metro Cebu, na Music and News Authority. Connection. Connection. Sa bahagi naman ng Kalibo, mga kabrigada, isa hong service vehicle ng BFP Boracay, ang nakitang may sakay na magpamilya, at pumasok pa sa isang bar and restaurant. Si Brigada Ann Desreen Salazar sa detalye. Brigada Ann, ibrigada mo! Brigada, 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 Brigada
Maayad-ayad niya agahon Pilipinas sa pangunahing balita. Isang concerned citizen ang nagpadala dito sa Brigada News FM Kalibo na ilang malarawan na umano'y mga miyembro ng Bureau of Fire Protection o BFP Boracay habang nasa isang bar and restaurant sa Barangay Balabag sa isla. Sa nakalap na impormasyon ng Brigada News FM Kalibo sa ilang nakakita habang nasa loob sila ng nasabi establishmento ba na alas 7 ng gabi ng Martes, bigla umanong dumating ang isang sasakyan na may nakalagay na for official use only na umano'y pag-aari ng BFP Boracay. Dito at may bumaba umanong babae at mga bata at na makapasok ay narinig umano nila na ipakilala na head iyon ng BFP. Badalas 8.30 na ng gabi na kalabas sa nasabing establishmento ang umano'y mga personal ng BFP. Samantala, sinisikap ngayon ng Brigada News FM Kalibo na hingian ng pahayag ang pamunuan ng BFP Boracay kaugnay sa isyo. Agroy no balita halinia sa atiatihan town of Kalibo, the gateway to the Paradise Island of Boracay. Para sa Brigada Connection, ito si Brigada Anislin Salazar ng 89.3 Brigada News FM Kalibo, the Music and News Authority. Wala dyan sa Visayas, connect tayo ng Luzon sa bahagi po ng Kawayan. Yun hong record high na COVID-19 cases sa Isabela na Itala. Total active cases, umabot na sa tatlong daan, anim na po tatlo. Si Brigada Rea Pataray sa Balita Brigada Rea, ibrigada mo. Kapitan Luzon, Visayas, Ken Mindanao Para sa aming pangunahing balita na ito lang pinakamataas na kaso ng COVID-19 sa lalawigan ng Isabela kung saan nasa 68 ang bagong kaso Ayon sa Isabela Provincial Information Office umabot na sa 363 ang total active cases sa buong lalawigan Nangunguna sa may pinakamaraming bagong kaso ang City of Ilagan na mayroong 34 cases ang bayan ng Gamu na may 27, Kawayan City na may 5, Santiago City at bayan ng Alicia na may tig isang kaso. Paramihan naman sa mga aktibong kaso ay tinuturing na local at community transmission na mayroong 291 cases, locally stranded individuals na 37, nasa 32 naman ang mga nagpositibong health workers at tatlo ang returning overseas Filipinos. Ayon naman sa Sabal Provincial Health Office, ang bayan ng Gamu ay mayroon ng local transmission habang ang City of Ilagan ay naikategoryang may community transmission. Yan ang balita, katuwang ang Guard Sea Calcium Ascorbate, katuwang healthy at chief sa Guard Sea. Ako si Brigada Rhea Pataray ng 92.9 Brigada News FM Kawayan, the Music and News Authority. At mula sa Kawayan, connect tayo ng TAEP, ang TEPED, Division Superintendent ng Camarines Norte, pinuna ang ilang mga supply sa mga learning modules. Si Brigada Aleph Sangkap sa detalye, Brigada Aleph, ibrigada mo! Diyos marahin na aga, Brigada News FM Philippines, pinuna ni Camarines Norte Schools Division Superintendent ni Pagguemo ang ilang sablay sa modules na dapat sana umanong nasolusyonan na. Partikular na tinukoy nito ay ang module sa MAPE na nakasulat sa salitang Bicol na hindi umanong maintindihan. Lalo't mas nakararami ang nagsasalita ng Tagalog sa Camarines Norte. Nilinaw naman ni Guemo na hindi siya naghahanap ng masisisi pero ang tanong nito, bakit ipinalabas pa at ipinagamit sa mga magulang at estudyante ang mga module Diyos na hindi naman naiintindihan. Sana daw ay isang eskwelahan la nagkaroon ng ganitong problema. Kasabay nito ay umapila ito sa mga guro na wag baliwalain ang paghihirap na kinakaharap ngayon ng mga magulang at estudyante. Sa programang Deped Hour na live stream sa Facebook, kinimok ni Guemo ang mga guro at school heads na maging creative at ilagay ang sarili sa sitwasyon ngayon na ang mga magulang na labis na nahihirapan sa hindi pangkaraniwang sistemang ito ng pag-aaral. Anya bagamat nakikita at ramdam umano ng Division Office ang paghirap at sakripisyo ng mga guro, hindi rin naman dapat na ipaubayan na lamang sa mga magulang ang pagkakatuto ng kalang mga anak, lalo na sa mahirap na aralin. Mula dito sa gateway ng Bicol Region para sa Brigada Connection, ini si Brigada Alat Sangkap ng 102.9 Brigada News FM Daet, the Music and News Authority. Brigada Connection Brigada Connection
At mga kabrigada, sumayin nyo ang kabuuan ng Brigada Connection ngayong umaga po ng Huwebes, October 15, 2020. Inihatid sa atin ng Power Cells Herbal Capsule ng Drive Max Plus NutriCleanse at ng Guard C Calcium Ascorbate. Ako po ang inyong naging brigador, Brigada Glenn Parungaw. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At mula dito sa Brigada New Center sa Makati City, The Music and News Authority. Brigada! Brigada! Connection. Connection. Ang programang ito ay hatid sa inyo na Power Cells Herbal Capsule. Tultukan ang sakit. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Mga anak, noche buena na. Nay, ano may regalo din? Kung wala sana to, nakapagbakasyon na tayo. Mga anak, ang importante, kumpleto tayo. Tama si nanay. Ang mahalaga, ligtas tayo at walang iniindang karamdaman. O oh, Jenny, lead the prayer. Papa Jesus. Wala nang mas hihigip ang regalo sa malakas na katawan at mabuting kalusugan. Ngayong Pasko, bigyan nating halaga ang kaligtasan ng ating pamilya. Malakasin ang katawan, labanan, at tuldukan ng anumang karamdaman. Mag-power cells, herbal Capsule, araw-araw. Mahal, ang dami nating pinagdaanan ngayong taon, no? Oo nga, mahal. Lahat tayo apektado. Malalampasan din natin to. Saan ka pala? May regalo ako sa'yo. Hmm? Ako rin. Oh, sabay na tayo magbukas. Drive Max, Max Capsule. <laughs> <laughs> Mamaya, ha? <laughs> Wala nang masasaya pa sa Pasko kung ang regalo ay puno ng pagmamahal. Maligayang Pasko at manigong bagong taon. Isang pagbati mula sa Drive Max. Ma, ilang kaya natin makakasama ulit si Papa? Ilang taon na rin kayong magkahiwalay. Hilingin niyo kaya kay Santa Claus. Merry Christmas! Anong gusto niyong regalo? Makasama namin si Papa! Miss na miss na po namin siya. Ako rin, mga anak. Miss ko na rin kayo. Papa, ikaw si Santa? Welcome po! <laughs> Tara pa, kapi muna tayo. May kaligayahan sa mga bagay na hindi inaasahan. Power Cell Soya Coffee. Sarap at sustansyang masarap araw-arawin. Dito ka pa rin pala nag-work? Gustang buhay may asawa. What a small world! Ito! Nag-iisa. I believe na wala na nga forever. Halika, doon mula tayo sa kantin. Sure! Simula nang nagkahiwalay tayo, binuhos ko lahat sa pagtatrabaho. Kaya hanggang ngayon, single pa rin. Wait lang, tikman mo muna to. Oh, ang sarap naman nito. Kasing sarap ba ng pagmamahal ko sa'yo noon? Ngayong nandito ka, gawa tayong forever. Power Cell Soya Coffee. Masarap araw-arawin. Ang Guard C, NutriCleanse at Fast Relax ay mabibili na sa lahat ng mga branches ng Rose Pharmacy Nationwide. Ngayong ipinapatupad ang Enhanced Community Quarantine ay maaaring may mga pagkakataon na kinakailangan mong lumabas sa bahay upang magtrabaho o bumili ng basic necessities. Alamin ang tips mula sa DOH upang maiwasan ang pagpasok ng COVID-19 sa bahay. Tips bago pumasok ng bahay, hubarin ang iyong damit at ilagay sa hiwalay na laundry bag. Laban nito gamit ang tubig, detergent at konting bleach sa madaling panahon. Maliban kung may emergency o ganap na pangangailangan, huwag umalis ng bahay. Kung kailangang umalis sa bahay, magdala ng alkohol o hand sanitizer. Huwag ding hawakan ng muka habang nasa labas ng bahay. Pag nakauwi na, mag-spray ng alkohol sa swelas at hubarin rin ang sapatos bago pumasok sa bahay. Ilagay ang sapatos sa itinalagang lugar sa labas ng bahay o malapit sa pintuan. Mag-iwan ng alkohol o sanitizer malapit sa pintuan at linisin muna ang kamay Bago pumasok sa bahay, habang hindi pa malinis ang kamay, huwag munang hawakan ng mga bagay sa loob ng bahay. Maligo muna pagdating na pagdating sa bahay. Hugasan ng mabuti ang lahat na nakalantad na area gamit ang sabon. Tulad ng paghuhugas ng kamay, kuskusin ng mabuti ang katawan ng 20 segundo. 
kung gumamit ng PPEs tulad ng gloves o face mask. Itapon ito sa hiwalay na basurahan at hugasan ang iyong kamay ng mabuti. Ihiwalay ang gamit na PPEs sa ibang basura. Ilagay muna ito sa selyatong bag sa loob ng 72 oras bago iwanan sa labas upang makolekta. Ituloy ang mga preventive measures para maiwasang mahawa sa COVID-19. Ugaliing maghugas ng kamay, sumunod sa social distancing, takpan ang ilong at bibig kung bumahing o umubo. Huwag umalis sa bahay at magsuot ng face mask kung ikaw ay may sakit. Ha? Linisin ang madalas na hinahawak ang mga bagay, gamit ang bleach o household detergent at tubig. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health, Power Cells Herbal Capsule at ng Brigada News FM. Brigada Change Lives! Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Winning hearts everywhere. everywhere. By passionately serving with timely, accurate, relevant information and wholesome entertainment. So, you can experience life in quality. This is Brigada News FM, the number one news FM in the Philippines. The Music and News Authority. One time, the new Filipino time, 12 minutos bago po mag-alasais ng umaga. That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tultukan ang sakit. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tultukan ang sakit. Sigurado, nakasentro, kumpleto. Narito na ang Banat Brigada Balita. Banat Brigada Balita. Walang katapat. All the way ang Banat. All the way ang Banat. Banat Brigada Balita. Banat Brigada Balita. Barat Brigada Balita Barat Brigada Balita Barat Brigada Balita Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas at sa Mindanao Magandang umaga rin sa buong mundo na nakatutok po sa www.brigada.ph At sa ating Facebook page Brigada News FM National Araw po ng Webes October 15, 2020 At welcome po sa ating palatuntunan Barat Brigada Balita Hatid sa ating mga kabrigada ng Power Cells Herbal Capsule Ng Drive Max Plus Nutri-Cleanse Herbal Capsule At ng Guard C Calcium Ascorbate Ako po ang inyong lingkod Brigada Glenn Parungaw at ito na ang ating headlines. Headlines. O yung Dolomite Sand. Diyan ho sa Manila Bay. Hindi daw na wash out. Ngunit itim na buhangin na wash in. Parang ano ha, karate kid ha. Ayon sa DENR. Headlines. IRR yung implementing rules and regulations ng anti-terror law. Ipamamahagi na sa lahat ng mga law enforcement agencies. Lives. 80% ng mga krimen mula Enero hanggang Setyembre ngayong taon nalutas ng PNP. Lives. At UP Octa Research Team hindi daw tatalima sa apila ng Malacanang na itigil ang paglalabas ng mga datos kaugnay sa COVID-19. Sigurado, nakasentro, kumpleto. Narito na ang Banat Brigada Balita. Banat Brigada Balita. Walang katapat. All the way ang Banat. All the way ang Banat. Banat Brigada Balita. Banat Brigada Balita. Banat Brigada Balita. Nilinaw ho ni Environment Secretary Benny Antiporda na hindi nawawash out ang tinurog na Dolomite Sand sa Manila Bay. Sinabi ho ng opisyal sa laging handa public briefing na dapat ay pumunta muna mismo sa Manila Bay ang kahit sino na nagsasabing nawawash out na ang Dolomite Sand sa Manila Bay. Iginit ng Antiporda na ang nangyayari talaga ay wash in kung saan ay natatakpan ng dalawa hanggang tatlong pulgada na itim na buhangin ang Dolomite. Samantala, kinwesyo naman ni Antiporda kung bakit hindi alam ng lokal na pamahalaan ng Cebu 
ang tungkol sa operasyon ng kumpanya na supplier ng gobyerno sa Dolomite Sand. Iginit ng opisyal na tatlumput siyam na taon na na nag-ooperate ang kumpanya ngunit ngayon lamang ito umalma. Ayan, inalmahan ng lokal na pamahalaan. Matatandaan na nag-issue sa Cebu Governor Gwen Garcia ng Executive Order 25 para ipahinto ang Philippine Mining Service Corporation at Dolomite Mining Corporation sa ginagawa nilang extraction, processing at pagbebenta at pati na rin yung pagtransport ng mga dolomite, mineral deposits at iba pang quarrying services. Balat Brigada Balita! Balat Brigada Balita! Nakatakta ng ibigay sa iba't ibang government security forces ang kopya ho ng implementing rules and regulations ng kontrobersyal na anti-terror law of 2020. Ito'y matapos kumpirmahin ng Department of Justice na nakumpleto na at aprobado na ng Anti-Terrorism Council Technical Group ang naturang IRR. Ayon kay Justice Secretary Menardo Guevara na siyang nanguna po sa pagbalangkas ng implementing rules and regulations, masaya sila dahil natapos na nila ito sa itinakdang oras. Kailangan na lamang umano nilang i-publish ang IRR online at sa mga pahayagan na mayroong general at national circulation. Bibigyan din naman ng kopya ng IRR o bibigyan din ng kopya ng IRR ang Kongreso at ang lahat ng law enforcement agencies alin sunod sa nakasaad sa batas. Balat Brigada Balita! Balat Brigada Balita! Pinatayang halos 80% wow ng crime incident sa buong Pilipinas o ito na naitala noong Enero hanggang Setyembre ngayong taon ang nalutas ng Philippine National Police. Patay sa pagsusuri ng PNP Directorate for Investigation and Detective Management, 79.6% na naitala ngayong taon ay mas mataas ng 3.28% kung ikukumpara sa 76.36% na naitala naman noong 2019 sa kaparehong buwan. Ayon ho sa tagapagsalita ng PNP na si Colonel Ismael Yu, nabawasan ang insidente ng krimen sa bansa ng 283,549 sa nakalipas na siyam na buwan ngayong taon kumpara sa 372,000 na insidente na naitala sa kaparehong panahon ng 2019 o tinatayang 23.90% na pagbaba. Barat Brigada Balita! Barat Brigada Balita! At maglalabas pa rin ang datos at rekomendasyon kaugnay ng COVID-19 ang OCTA Research Team ng University of the Philippines sa kabila ho ng apila ni Presidential Spokesman Harry Roque. Ayon kay Professor Ranjit Rie, nagpulong ang kanilang team matapos makatanggap ng tawag mula kay Secretary Roque at napagpasyahan nilang ituloy pa rin ang pagre-report. Hiniling kasi ni Roque sa mga eksperto na nag-aaral sa COVID-19 pandemic na huwag isa publiko ang kanilang mga rekomendasyon sa gobyerno sa posibleng quarantine measures. Pero ipinunto ni Rie na ang papel ng Okta Research ay i-educate ang mga Pilipino para maging maalam ang mga ito tungkol sa kondisyon ng pandemya sa bansa. Anya sa pamamagitan ng kanilang report, magkakaroon ng mas maayos na desisyon ng publiko sa pagprotekta ng kanilang mga sarili. Lalo na't ikinokonsidera na ngayong frontliners ang mga Pilipino batay sa strategy ng gobyerno na luwagan ang restriction para naman makabawi ang ekonomiya ng bansa. Balat Brigada Balita! Balat Brigada! Weather-weather lang yan! Weather lang yan! Balat Brigada Balita! Sa ating weather update, mga kabrigada... Nakatawid na ho ng Tayabas, Quezon at kasalukuyang nasa coastal waters na ng Lubang, Occidental Mindoro, ang Bagyong Ofel. Taglay pa rin itong lakas ng hangin na aabot sa 45 kilometers kada oras malapit sa gitna at pagbugsong aabot naman sa 55 kilometers habang kumikilos pa west, northwestward sa bilis na 20 kilometers kada oras. Dahil po sa epekto ng bagyo, naglamas ng rainfall advisory ang pag-asa kung saan kabilang ho sa makararanas ng malalakas na pag-ulan ang Cagayan Valley, Car, Central Luzon. Dahil po yan sa Opel, 
Habang ang Occidental Mindoro at Palawan, kabilang na ang Kalamian at Cuyo at Kalayaan Islands, ay uulanin din dahil naman sa Southwest Monsoon, mga kabrigada. Pinag-iingat naman ang naturang mga lugar sa posibleng mga pagbaha at pagkuho ng lupa. Sigurado na kasentro. Kumpleto, narito na ang Banat Brigada Balita. Banat Brigada Balita. Walang katapat. All the way ang Banat. All the way ang Banat. Banat Brigada Balita. Banat Brigada Balita. Banat Brigada Balita. Banat Brigada Balita. Wake At mga kabrigada, yan na po naging kabuuan ang ating balitaan ngayong umaga ng Webes. Swell Day, akin si Ho ng Oktubre. 2020 sa Banat Brigada Balita. Banat Brigada Balita. Inihatid ng Power Cells Herbal Capsule ng Drive Max Plus NutriCleanse at ng Guard C. Banat Brigada Balita. Ako po ang inyong naging lingkod, Brigada Glenn Parungaw. Susunod na ang Banat Brigada. Mula rito sa 104.7 Brigada News FM. The music and news authority. Banat Brigada Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo na Power Cells Herbal Capsule. Tultukan ang sakit. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM.